皆さん、こんにちは。こんばんは。手下です。個人ヒーリングとクリスタルセットを取り扱っているオンラインストア、手下ヒーリングもよろしくお願いします。このヒーリングは私が普段になり、宇宙からの高次元のエネルギーをクリスタルのヒーリングパワーと組み合わせてお届けするものです。私個人の気や念などが届くことはありませんし、技術的にもできません。エネルギーはあなた様に合わせて最善の状態に調整されますので、リラックスして受けてください。今回はこの大きなローズクォーツでクリスタルヒーリングを行います。ローズクォーツは愛に関するパワーストーンとして馴染みがあるかと思います。有名な石ですし、ヒーリング自体もとても気持ちがいい波動なので、あの思いっきりタイトルに初めてのクリスタルヒーリングという言葉をつけましたが、もちろんいつも見ていただいている方にも、ご自身でヒーリングができるような方にも使っていただける動画です。そのローズクォーツの愛の波動は実際どんな感覚、体感なのか、愛だけではなく、特に健康や女性に嬉しい効果も感じました。それらのパワフルなヒーリング効果についてこれから10分ほどお話ししますが先にヒーリングを受けたい方はタイムスタンプでヒーリング開始までお進みいただきお話は後で聞いていただいても大丈夫ですヒーリング前にローズクォーツとより深くつながってみたい方はクリスタルに心を開くからご覧くださいいつも自分と視聴者の皆さんに必要な石ってなるとどうしてもグラウンディング重視で黒い石とか茶色い石とか透明感のない石が多くなってくるんですねでそれはそれであの綺麗だしかっこいいし全然いいんですけど正直今はもうちょっと涼しげな透明感のある石に触りたいなって思ったんですねでそれでとっても素敵なこのストーンを見つけたこともあって本当はもっと後に出そうと思っていたローズクォーツでヒーリングを行うことにしましたこのローズクォーツを見ていただきたいんですが半分はかち割ったままの状態で半分がツルツルに磨いてあるんですでローズクォーツの石のイメージはハートの形だったり可愛いイメージの方が多いかと思うんですが私の中には昔私の霊気の先生が私があの勉強しに来てるのにあまりにもあの波動とか信じないのでデモンストレーションとして少し離れた場所に座っている私に対して遠隔でローズクォーツの波動を送ってくれたんですけれどもそれがですね手のひらにバーンって当たるような結構ダイナミックな感触というか明らかに磨いていないゴツゴツした原石が手にくっついたのかと思ったような感じだったのでローズクォーツにはそのようなダイナミックなエネルギーのイメージがありました。採掘している場所を見ると、地中に果てしなく大量にローズクォーツができている様子で、地球自体を癒しているようなスケールの大きさも感じたんですね。なので、あのプルプルツヤツヤの可愛い,いピンクを楽しめて、なおかつ波動をガツンと味わえるようなヒーリング用の大きめのローズクォーツを探してたんです。だからこの半分磨いただけのものを見つけて、絶対これだと思って入手したんですが結果大正解でしたハートや愛のエネルギーを感じる時に水を感じることが多いんですけれども実際にこれを持って初めて瞑想してみた時には手から泉みたいに分かりやすく水が湧き出してきて「えー、何これ?」ってなりました。本当に気持ちが安らぐ感覚ですそれでどこかで見たビジョンだなって思ったんですが。パリのバラ園で見つけた噴水とそっくりでした。このですね、噴水が手のひらにできたような感じでした。ローズクォーツは心臓のチャクラにとって最も重要な石で、愛の本質を教え、そして愛を引き寄せたい場合には、ローズクォーツ以外のものを探す必要がないとされています。すごいですよね。でローズクォーツはあ,のあらゆるレベルで深い内面的な癒しをもたらし自分を愛するように導きますがその愛というある意味あの漠然としたものを愛に満ちた雰囲気をビジョンで見せてくれたり感覚で体験させて理解させてくれます。それは手のひらだけではなくて、やっぱり一番体感できるのはハートチャクラです。
、ハートチャクラにローズクオーツを当てると、プールに潜るようにローズクオーツが吸い込まれていって、さらに豊かな水で満たしてくれる感覚があります。妹にテストのヒーリングをした時にちょっと不思議なことがあって、妹はそのテストヒーリングの直前に自分であの瞑想をしていたらしいんですけどもその時にですね6月に行ったアンティーブにあった彫刻の飾りがついた公共の水飲み場があるんですけれどもそこから美味しい湧き水がたくさん出てるところがイメージに出てきてとっても幸せな気分になっていたそうです。その時まだ妹にローズクォーツを使うって言ってなかったのに、あの、私がですね、妹のためにローズクォーツを、あの、浄化していた時にですね、すでにローズクォーツの愛の噴水のイメージを見ていたんです。そのくらいローズクォーツの愛を体験させる力がすごいのかもしれないと思いました。それから、最初は水だったイメージが何度かヒーリングを行うと、ちょっと電気のような激しい反応をすすることがありますその時にハートの中にあった黒い塊みたいなものをそのピンク色の電気っぽい光でがっつり掴んで砕いているような感じもしました。で自己愛とか愛を引き寄せるといっても、それは実際どうするのか難しく感じることとか、ちょっとめんどくさいなって感じることもあると思うんですけれども、ローズクォーツはそうやってネガティブなしこりがあれば、ゆっくり取り去って、言葉にできないような愛の感覚を体験できるようにして、愛の本質を教えてくれるんだと思います。そしてその愛の感覚にただ、あいい感じ。愛って気分がいいものなんだなって感じることが人間関係などの愛も引き寄せていきます。そしてここまでお話ししていた愛の波動よりももっと強く感じたことが実はあります。それはセイクラルチャクラ、えっと第二チャクラですね、丹田の部分にこのローズクォーツを置いた時にものすごい勢いで自分の生命エネルギーらしきものが膨らんで本当にもうボワー膨らんでですすごくくっったたなったことですいつもは集中してないと見えてこないような自分の子宮もくっきりビジョンに浮かび上がるぐらい光っていてそれを初めて綺麗だなって感じましたそして女性性を高めて整えるというか解放してくれているということを直感的に感じました本当にローズクォーツの波動は暖かいのでヒーリング中に心地よい熱を感じる方もいらっしゃるかもしれません終わった後の感覚としてはここは人それぞれかもしれませんが私の場合はピンクに囲まれたくなりましたしピンクのリップを塗りたいとかピンクの服を着たくなりましたそういうふうに、まあ、それぞれの人に合わせて自分を愛する方法を教えてくれているのかもしれませんローズクォーツは体の心臓と循環器系を強化し、体液から不純物を取り除き、胸腺の上に置くと、心臓の少し上に置くと、胸部と肺の問題に対処します。実際にハイハートという心臓の少し上のチャクラにとてもよく反応して、自分で試してみた時には、肺の血管がはっきりとビジョンで見えて、だんだんそれがこうキラキラして見えるほどでした。また、顔の皮膚を滑らかにするヒーリング効果もあるため、よくカッサプレートの材料としても使われています。私は毎日むくみを取るためにカッサを使ってるんですけれども、このヒーリングが気持ちよかったので、あの、まだ届いてないんですけど、ローズクォーツのカッサを注文してしまいましたで今回使うのはこのハーフポリッシュの3個こちらもですね3個と磨いたタンブル2つとあとこの磨いていない原石です以前に形や磨いているかどうかによってヒーリング効果に違いはありますかというご質問をいただいたんですが今までやってみてかなり違いがあることが分かっています砕いただけの生の原石はダイナミックに波動が入ってきたり作用したりするんですが磨いた丸いものはじわじわ安定して広がることが多いです長い柱はスムーズにエネルギーを集めて注入したり吸い出したり移動させるのに適していますクラスターは環境を癒したり視覚から波動を日常的に受け取ることもできますこのようにあの
磨いたタンブルは持っていて持ち心地が良くて扱いやすいのでヒーリングを続けやすいというメリットもあると思いますご自分のクリスタルが欲しいなと思っている方は自分が一番綺麗だななんか惹かれるなって思うものを選ぶのがいいと思いますが形によって作用も違うので自分がどんな風に癒されたいかをイメージして選んでみてもいいと思いますそれではここからクリスタルに心を開くイメージワークを行いますいつもはクリスタルの呼吸を行っているんですがその入門編みたいな感じですちょっと妹からクリスタルをハートに迎え入れるのが難しい人もいるかもしれないってアドバイスを受けましてそれで確かにそうかもしれないイメージがちょっと難しいかもしれないと思ってこのワークを考えてみましたワークといっても難しいことは何もなくて心を開くために今回することはただ観察することだけですまずここに大きくローズクォーツを移します小さな虹やクラック白っぽい部分や透明な部分など何か惹かれるところはありますかあここを可愛いなって思えるようなところはありますか触ったらどんな感じがすると思いますかこれから約1分間観察してみてください1回でも十分な効果がありますが複数回受けることでよりしっかりと波動が定着します無理のない範囲で7日間もしくは21日間連続で受けてみてくださいヒーリングを受け取ることを意識していただいた後は眠ったり他のことをしていても大丈夫ですヨガや瞑想の BGM として使ったり一緒に体や呼吸の感覚を感じながら受けるのもおすすめですリラックスして流してくださいヒーリングのフィードバックと最後の画面のカード3択からのメッセージは動画のコメント欄の固定コメントに記載していますのでよかったらご覧くださいヒーリングの感覚やクリスタルの力は目に見えないものでクリスタルたちの声はほとんどがとっても小さいです私もそうでしたが最初は何にも感じないことが多いので全く信じない人ももちろんたくさんいらっしゃってこういうことについて話しづらいこともあるかもしれませんでもスピリチュアルな感覚やヒーリングについて気軽に話せる世界にしていきたいので感想などをコメントしていただけると嬉しいですそれではヒーリングを始めます